আজকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি মরিয়ম সাথি সংবাদে শুরুতে শিরোনাম রাজশাহী গোদাগাড়িতে চ্যানেল আইর হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত রাজশাহীর বাগমারা তাহেরপুরে অষ্টধাতু দুর্গা প্রতিমা স্থাপন এক নেকে রাজশাহী ওয়াশার 4150 কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় 17 প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এসব প্রকল্পে মোট ব্যয় হবে 14200 কোটি 59 লাখ টাকা বৃহস্পতিবার রাজধানীর শেরবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভাপতিত্বে একনেক সভায় প্রকল্পগুলোর অনুমোদন দেওয়া হয় অনুমোদন হওয়া প্রকল্পগুলোর মধ্যে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য 4150 কোটি টাকা রাজশাহী ওয়াশা ভূ উপরিস্থ পানি শোধনাগরের প্রকল্পটিও রয়েছে এই প্রকল্পের আওতায় পদ্মার পানি বিশুদ্ধ করে পাইপলাইনে নগরীতে সরবরাহ করা হবে বাংলাদেশ ও চীন সরকার যৌথভাবে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে চার বছরের এই প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই দু থেকে জুন দু সাল পর্যন্ত সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে এক নেক সভা শেষে প্রকল্পগুলো নিয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল মন্ত্রী বলেন সভায় সতেরোটি নতুন ও সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এতে মোট ব্যয় হবে চোদ্দ হাজার দুইশো কোটি উনষাট লাখ টাকা এর মধ্যে সরকারি অর্থায়ন এগারো হাজার একশো তিরানব্বই কোটি উনসত্তর লাখ টাকা সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন দু হাজার আটশো এগারো কোটি বাষট্টি লাখ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য একশো পঁচানব্বই কোটি আঠাশ লাখ টাকা বৃহস্পতিবার বিকেলে এক বিবৃতিতে রাশিক মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন বলেন আমি মেয়র থাকাকালে দু হাজার তেরো সালে প্রধানমন্ত্রী চীন সফরে গিয়ে চীনের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে যে চুক্তিগুলো স্বাক্ষরিত হয় তার মধ্যে এই প্রকল্পটি ছিল আজ এক নেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চার হাজার একশো পঞ্চাশ কোটি টাকার রাজশাহী ওয়াশা ভূ উপরিস্থ পানি শোধনাগর প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছেন এটি আমাদের জন্য অনেক বড় সুসংবাদ রাজশাহীর জন্য একটি বৃহত্তম প্রকল্প এটি প্রকল্পটি অনুমোদন দেওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ও কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করছি বৈরি আবহাওয়ায় উঠতে গিয়ে ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেডের একটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়েছে তবে হেলিকপ্টারে পাইলট সহ যাত্রীরা অক্ষত রয়েছেন আজ দুপুর দুইটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে রাজশাহীর গোদাগাড়ি পৌরসভার লালবাগ এলাকার একটি হেলিপ্যাডে এ দুর্ঘটনা ঘটে হেলিকপ্টারে ইমপ্রেস টেলিফিল্ম ও চ্যানেল আয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর স্বর্ণকিশোরী ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী ফারজানা ব্রাউনিয়া চ্যানেল আয়ের দুই সাংবাদিক এবং হেলিকপ্টারের পাইলট সহ মোট সাতজন ছিলেন গোদাড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম জানান উপজেলা সদরের আনোয়ারা ফাইম জিয়াউদ্দিন পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় স্বর্ণকিশোরী ফাউন্ডেশনের একটি অনুষ্ঠান ছিল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুরু হওয়া অনুষ্ঠান দুপুরে শেষ হলে চ্যানেল আয়ের এই দলটি ওই হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় ফিরছিলেন বৃষ্টি ও বাতাসের মধ্যে হেলিকপ্টারটি উঠতে গেলে পাইলট নিয়ন্ত্রণ হারান তখন হেলিকপ্টারটি মাটিতে পড়ে যায় তিনি আরও জানান কেউই গুরুতর আহত হননি পাইলট ছাড়া বাকি সবাইকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে প্রথমে গোদাগাড়ি একত্রিশ সজ্জা হাসপাতালে নিয়ে যান তবে সেখান থেকে তাদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় হেলিকপ্টারের পাইলট ঘটনাস্থলেই আছেন তিনি সুস্থ আছেন রাজশাহীর বাগমারা তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ রায় বাহাদুরের সাড়ে ছয়শো বছরের প্রাচীর মন্দিরে অষ্টধাতু দুর্গা প্রতিমা স্থাপন পূজা অর্চনা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে দুপুরে মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বীরেন সিকদার বক্তব্য রাখেন মন্দিরের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এমপি এনামুল হক ও ট্রাস্টি অনিল কুমার সরকার সভাপতিত্ব করেন মন্দির কমিটির সভাপতি নিশিত কুমার সাহা বৈরি আবহাওয়ায় উপেক্ষা করে সকাল থেকে দুর্গা পূজার উৎপত্তি স্থল তাহেরপুরের এই মন্দির অষ্টধাতুর প্রতিমা দেখতে ভিড় করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ এর আগে সকালে পূজা অর্চনায় অংশ নেয় তারা প্রধান অতিথি প্রতিমন্ত্রী বীরেন সিকদার ও স্থানীয় এমপি এনামুল হক মন্দিরের উন্নয়ন প্রকল্পে সকল ধরনের সহযোগিতার ঘোষণা দেন এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ